నమస్తే వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ముందుగా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ అక్షయ తృతీయ శుభాకాంక్షలు మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ప్రతిరోజు కూడా రెండు ఎమ్మీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను కదా ఈరోజు కూడా వచ్చేసాను యాజ్ యూజువల్గా మరి ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మీ అందరికీ తెలిసిందే అల్పాహారం అల్పాహారంలో ప్రతి వారం అంతా కూడా మనం ఒక డిఫరెంట్ ఫుడ్ వెరైటీ ఆఫ్ థీమ్తో వెళ్తాం మరి ఇవాళ ఫుడ్ థీమ్ ఏంటంటే రసం సో ఇప్పటి వరకు రసంలో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ చూసాం కదా ఇవాళ మాత్రం నేను మీకోసం బెల్లం రసం బోండాలు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో బెల్లం రసం బోండాలు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా బెల్లం రసం బోండాలకి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి సో నార్మల్లీ రసం చేయడం అందరూ కొంచెం డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో చేస్తూ ఉంటారు కానీ బోండా కాంబినేషన్స్తో రసం చేయడం అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది కదా ఎందుకంటే మనము ఎప్పుడన్నా స్నాక్స్ తినాలి అనుకుంటే బోండాలు తింటూ ఉంటాము లేకపోతే అదే బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ పునుగులు కూడా తింటూ ఉంటారు సో మీరు ఏంటంటే ఒకసారి బోండా యూస్ చేయండి ఒకసారి పునుగులు యూస్ చేయండి సో అలా కాంబినేషన్స్ అనేది ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే పునుగులు కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది బోండాస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే సో అలా కొంచెం పుల్లగా ఇష్టపడే వాళ్ళు చక్కగా తినొచ్చు పునుగులు కానివ్వండి లేదా బోండా కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మిరియాలు నెక్స్ట్ అల్లం ముక్కలు ఇందులోనే ఎండు మిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా ఇంగువ మనం ఇంగువ రసం సాంబార్లో మస్టర్ చుడ్గా వాడతాం కదా కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి కాస్త కలర్ మారుతుంది కదా ఆనియన్స్ కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కొబ్బరి తురుము తర్వాత టమాటోస్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో రసం మినిమం వారానికి అట్లీస్ట్ రెండు సార్లు అన్నా చేసుకుంటారు సో ప్రతిరోజు రసం బోరుకుంటుందని చెప్పేసి వేరియేషన్స్ చేస్తాము ఎందుకంటే అంటే ఓన్లీ రసంస్లో కాదు ఒకసారి సాంబార్ చేసుకుంటాం ఒకసారి రసం చేసుకుంటాం ఒకసారి పులుసు చేసుకుంటాము లేదు అంటే ఇంకోసారి పప్పుచారు చేసుకుంటాం సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏంటంటే సింపుల్గా కొంచెం డిఫరెంట్గా రసంలోనే ఎక్కువగా ఇష్టం అనుకోండి పప్పుచారు ఇష్టం లేదు లేదంటే చింతపండుతో రసం చేస్తారు కదా అలా ఇష్టం లేదు అనుకుంటే ఈ రసంలోనే కొంచెం వెరైటీ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కొద్దిగా కొబ్బరి తురుమ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ టొమాటో ఇందులో సొరకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో కొద్దిగా బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకోండి చాలా తక్కువ బెల్లం ఫ్ 
and uppu. And final ga chinta pandu gujju. So normally, pet the thick consistency kaadu. Chala loose consistency chinta pandu gujju taste kona no. Me kavalante very thick consistency mano uh, puli hoor ek varthang kada. So anta thick consistency kora var kochi. Yavare the kuga pulla ga ishvar taro val var tar. But anta thick consistency ante inka palu pulspo to unte kada. So better kasta dhani gur tagil chuno chala better. Kada. Main flavor is rasam. The actual taste and rasam is the And consistency is the same. loose consistency and thick consistency. Red Let's mix it properly. Now, let's prepare the water add the So that, the water will be prepared properly. The water will be prepared properly. The rasam podi a flavor and it perfect Cast boil perfect I have already cut the chin 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 at least two pieces or four pieces. Ala kaches kuna kuda parle do. So ipun ne ne the kaches is kunta na. So rasam aithe almost to prepare aipu endi. Oka one minute. Ala ge margan idhamo. Next. Bonda like a catches pet kunan. The only in the medium size look at chess kunta sarpotundi, Marie Chinaga kakunda, Marie Padaga kakunda, in the lounge sarpotundi. Ipudo, oka serving plate this kuni, oka serving bowl lo. I bonda lani could a place chess coin. Pine nunchi rasam prepare just So, bone dal crispy crispy ka onto thakada. Kuncho veedi veedi rasam vaatne the poshne event ne chakka ka soft texture osne. So, maida karna kuncho only idli pindi to dos pindi to bone dal best thakada. Avai the inka best. Kudhi ka pine onchi, kudhi meito ganish. Finally, Bellam Rasam Bonda ready. So, I choose to do Wow, Chudani Matro, Super Gondi, Chakka Bonda Loka Side, Rasam Oka Side. And combination fine with the rasam is a soft texture and it is very good. It is very good to taste. I am going to taste it first, but I am going to taste it first. Bellam Rasam Bonda ki kavals na padar thalu taya chese vidhanam niko sammarosari. Bellam Rasam Bonda ki kavals na padar thalu. Bonda lu, Moodu, Rasam Podi. Ara teaspoon, Sorakaya, Ara Kapu, Mirialu, Wakati spoon, Kobari Turumu, Ara Kapu, Pachimichi, 
నాలుగు అల్లం అర టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కందిపప్పు పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు టమాటోలు అరకప్పు ఇంగువ చిటికెలు ఆవాలు అర టీ స్పూన్ ఎండు మిర్చి నాలుగు కరివేపాకు కొద్దిగా చింతపండు గుజ్జు ఒక కప్పు బెల్లం అర టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు పావు కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా బెల్లం రసం బోండాలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు మిరియాలు అల్లం ఎండు మిర్చి ఇంగువ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేగాక కొబ్బరి తురుము టమాటోలు సొరకాయ ముక్కలు బెల్లం ఉప్పు చింతపండు రసం రసం పొడి కందిపప్పు పొడి వేసి బాగా కలుపుకొని నీళ్లు పోసి బాగా ఉడికించుకొనివ్వాలి ఒక బౌల్లో బోండా ముక్కలు వేసి పై నుంచి రసం వేసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే బెల్లం రసం బోండాలు రెడీ బెల్లం రసం బోండాలకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చాలా బాగున్నాయి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇప్పటి వరకు మనం బోండాలని చట్నీస్తో తిన్నాం కదా అల్లం చట్నీ పల్లి చట్నీ కానీ ఇలా రసంలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంది అండ్ ఇందులో బెల్లం రసం బోండా అని పేరు రావడం బెల్లం కాస్త కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నాం కాస్త స్వీట్గా కొంచెం పుల్లగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో చక్కగా ఇంట్లో ఎప్పుడన్నా మార్నింగ్ కానివ్వండి ఈవినింగ్ బోండాలు లేదా పునుగులు ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా సో కొన్ని పక్క తీసేసి చక్కగా రసం ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇలా చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ అనేది కూడా అల్టిమేట్గా ఉంటుంది ఒకసారి డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి సో చూసారు కదా ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లో ఈ రెసిపీ అల్టిమేట్గా ఉంది సో చక్కగా ట్రై చేయండి మరి సెకండ్ సెగ్మెంట్కి కూడా వెళ్ళిపోతాం మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారం మరి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం బక్ చాయ్ అండ్ మష్రూమ్ గుంత పొంగనాలు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం బాక్చాయ్ అండ్ మష్రూమ్స్ గుంత పొంగునాలు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా మరి బాక్చాయ్ అండ్ మష్రూమ్ గుంత పొంగునాలకి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసి కొద్దిగా ఇందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇందులో ఫస్ట్ మష్రూమ్స్ వేసుకొని లైట్గా రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే డైరెక్ట్లీ మష్రూమ్స్ని మనం పిండిలో కలపలేం కాబట్టి సో ఫస్ట్ కొద్దిగా రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం చక్కగా పిండిలో కలిపేసి దాన్ని గుంత పొంగనాలు వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది ప్రాపర్గా హాఫ్ కుక్డ్ అయినా కూడా తినవచ్చు కానీ అలా పచ్చిగా మనం తినలేం కాబట్టి ఇలా చేసుకోవాలి సో ఇది వేగుతూ ఉంటుంది అలుపు గుంత పొంగనాల కోసం పిండి కూడా రెడీ చేసి పెట్టేస్తాను దీంట్లో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ తురుము కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా బోక్ చాయ్ అండ్ సాల్ట్ సో ఉప్పు కూడా పిండి ఎంతైతే వేస్తారో అనుకుంటున్నారో తగినంతగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మష్రూమ్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆయిల్ రోస్ట్ చేసిన మష్రూమ్స్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంత 
ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా ఇడ్లీ పిండి యాడ్ చేస్తున్నాను కొంతమంది దోశ పిండితో చేస్తారు కదా కానీ ఇడ్లీ పిండితో కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది సో ఇడ్లీ పిండి కలిపెట్టేస్తాను మీన్ వైల్ పొంగునాల పెనం కూడా కొంచెం హీట్ అయిపోతుంది అండ్ ఆయిల్ కూడా అప్లై చేసేస్తే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆయిల్ అంతా కూడా ప్రాపర్గా స్ప్రెడ్ చేసేస్తాను ఇప్పటి వరకు పొంగనాల్లో చాలామంది డిఫరెన్స్ అంటే ఎప్పుడు రొటీన్గానే ట్రై చేసి ఉంటారు దోశ పిండితోనే కొంచెం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి అలాగే ట్రై చేసి ఉంటారు ఎందుకంటే బొల్లిని వెరైటీస్ అనేది ఎలా చేయాలో తెలియక సో ఇలా డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఓన్లీ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఒకసారి ఓన్లీ వెజిటబుల్స్ అలా యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో గుంత పొంగునాలు చక్కగా వేశాను అండ్ టూ సైడ్స్ కూడా ఇలా కాల్చిపెట్టేశాను వన్ సైడ్ అయితే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు అండ్ సెకండ్ సైడ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కాలేదు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గుంత పొంగునాలు డైరెక్ట్లీ సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి సో ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేయకుండా ఎంతో హెల్దీగా పైగా బొక్చాయి కూడా యూజ్ చేసాము మష్రూమ్స్ కూడా యూజ్ చేసాము అంతా కూడా ఒక హెల్దీ రెసిపీ అని చెప్పాలి సో ఫైనల్గా బొక్చాయి అండ్ మష్రూమ్స్ గుంత పొంగునాలు రెడీ అయిపోయాయి మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు బొక్చాయి అండ్ మష్రూమ్స్ గుంత పొంగునాలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి బొక్చాయి అండ్ మష్రూమ్స్ గుంత పొంగునాలకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇడ్లీ పిండి ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము అర కప్పు బోక్చాయ్ ఒక కప్పు మష్రూమ్స్ అరకప్పు ఓట్స్ పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పావు కప్పు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు రుచికి సరిపడ అల్లం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిర్చి నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా బోక్చాయ్ అండ్ మష్రూమ్స్ గొంత పొంగనాలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్లో నూనె వేసి మష్రూమ్స్లను వేయించుకోవాలి ఒక బౌల్లో పచ్చిమిర్చి అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ తురుము ఓట్స్ బోక్చాయ్ ఉప్పు మష్రూమ్స్ కొత్తిమీర ఇడ్లీ పిండి వేసి బాగా కలుపుకొని పొంగనాల ప్యాన్లో నూనె అప్లై చేసి ఇడ్లీ బ్యాటర్ను కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే బోక్చాయ్ అండ్ మష్రూమ్స్ గొంత పొంగనాలు రెడీ బాక్చాయ్ అండ్ మష్రూమ్స్ గుంత పొంగునాలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూస్తారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చాలా బాగుంది ఇడ్లీ పిండి వేసి చక్కగా వెజిటబుల్స్ పచ్చిమిర్చి అండ్ బాక్చాయ్ మష్రూమ్స్ ఈ కాంబినేషన్లో పొంగునాలు అంటేనే అల్టిమేట్గా ఉంది అండ్ దీంతో కాంబినేషన్లో ఏదైనా చట్నీ కానివ్వండి నార్మల్గా ఇలా తినా కూడా చాలా బాగుంటుంది బట్ ప్రిఫరబుల్లీ ఏదైనా పల్లీ చట్నీతో తింటే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది చూసారు కదా మనకు నార్మల్ ఎప్పుడైనా గుంత పొంగునాలు చేసుకోవాలంటే జనరల్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో చేసుకుంటారు లేదా స్నాక్ ఐటెంలో చేసుకుంటారు 
సో మీరు కూడా చక్కగా ఇద్దరు బ్రేక్ఫాస్ట్లో ట్రై చేయండి లేదా స్నాక్ ఐటెంలో కూడా చక్కగా ట్రై చేయండి సో చూసారు కదా రెండు రెసిపీస్ ఎంతో బాగున్నాయి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా డిఫరెంట్ వెరైటీ రెసిపీస్ ట్రై చేయాలి అనుకున్నట్లయితే ఇలా గుంత పొంగనాలు అలాగే రసం కాంబినేషన్స్ ఇలా చక్కగా ట్రై చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది సో వ్యూస్ ఇది వాళ్ళకి మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాము మరొకసారి ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ అక్షయ తృతీయ శుభాకాంక్షలు